வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப்லைசர் ஸ்டெப்லைசர்னால் என்ன அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஓகே முதல் கட்டமாக ஸ்டெப்லைசர் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஸ்டெப்லைசர் அப்படிங்கிறது நம்ம எது எதுக்கோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் ஸ்டெப்லைசர் வந்து எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லைசர் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது தென் அயன் பாக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது மெயினாக இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டெப்லைசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஏசிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிவிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸ்டெபிலைசர்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்துட்டு ஃபேக்கான ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டெபிலைசர் வந்து வாங்கும்போது தெளிவான முறையில் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் வாங்கணும் எடுத்தோடனே எதோ ஒன்று அப்படிங்கிறதுல நம்ம ரேட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கக்கூடாது ஸ்டெபிலைசர் அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னா நமக்கு வர வோல்டேஜ் அதாவது இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜை அவுட்புட்டில் நமக்கு இரநூத்தி முப்பதுலேருந்து இரநூத்தி அதோடைய ரேட்டிங்கை பொறுத்து முன்ன பின்னே நமக்கு வந்து மெயின்டைன் மெயின்டைனாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வோல்டேஜ் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் இப்போ நாம் ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ டிவியோ இல்லை வேறு சிஸ்டம் வேறு ஏதாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வோல்டேஜ் சடனாக ட்ராப் ஆகுது ஒரு நூறுக்கு கீழே தொண்ணூறு அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எதனால் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்டேஷனில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோடு வந்து சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் சகஜம்தான் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஏரியாவில் லோடு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லோடு கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தினால பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாகலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வந்து மேக்ஸிமம் நல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக் டைப் உள்ள சிஸ்டத்துக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இது இந்த ஒரு ப்ராசஸ்னால தான் வோல்டேஜ் வந்து வேரி ஆகுது சடனாக லோடு குறைப்பாங்க எதனால் அப்படின்னா ஒரு சில ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா தறி மோட்டர்லாம் ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போ த தறி ஓடிட்டுருக்கும்போது ஆஃப் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லோடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுனா வோல்டேஜ் அதிகரிக்கும் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஜென்ரேட்டரே எடுத்துக்கோங்களேன் லோடு போட போட பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ டீசல் இன்ஜின் ஜென்ரேட்டர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு லோடு ஒரு ஃபோக்கஸ் லைட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ ஃபோக்கஸ் லைட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் எதனால் அப்படின்னா ஏன்னா லோடு வந்து ட்ராப் ஆகும் இப்போ நம்ம இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லோடு கொடுக்கும்போது அது வந்து ட்ராப் ஆகும் ஒரு இரநூறு நூற்றி தொண்ணூறு வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா கவர்னர் யூஸ் பண்ணி அது வந்து பூஸ்ட் ஆகும் ரேஸ் ஆகும் அப்படி ரேஸ் ஆக ரேஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்லைசர் எப்போ அப்போலாம் ட்ராப் ஆகுதோ அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதிகமாகுதோ உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டெப்லைசருடைய வேலை ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப்லைசருடைய ரேட்டிங்ஸ் அதில் இருந்து இல்லை ரேட்டிங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா யூஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு மாடல் வோல்டேஜ் ஸ்டெப்லைசரு இதில் பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு வோல்ட் ஆம்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளார எவ்வளோ அவ்வளோ இன்புட் போகும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருந்து டூ செவன்ட்டி வரைக்கும் இந்த இந்த வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே அலோடு அதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே போச்சுன்னா கட் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரியே டூ செவன்ட்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா கட் ஆஃப் ஆகும் இதோடைய அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ 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 வோல்டேஜ்குள்ளே ரெகுலேட்டி ரெகுலேட்டர் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு இரநூறு வோல்டேஜ்லேருந்து இரநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் ரெகுலேட் ஆகிட்டுருக்கும் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான அவுட்புட் கொடுக்காது இரநூறு வரைக்கும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது வோல்டேஜ் வரைக்கும்
கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான அந்த செட்டிங்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரியே இன்க்ரீஸ் அதிகமாக வந்துட்டு ஒரு லோவாக வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன அப் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சை வந்து அப் மோடுக்கு போட்டு நம்ம அந்த நாப் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு பூஸ்ட் ஆகும் இது வந்து ஓல்டு மாடல் டைப் ஸோ இந்த மாடல் டைப் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதையும் உங்களுக்கு நான் காட்டிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இப்போ தான் வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைசருக்குள்ளேயே வரோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற தெளிவான விளக்கம் தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இதில் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெபிலைசருடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் இது இதனுடைய அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருந்து உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் நான் விளக்கிருக்கேன் தெளிவாக கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு தான் சப்ளை போவோம் இது வந்து ஸ்டெப் அப்பு ஸ்டெப் டவுன் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி அண்ட் சர் செகண்டரி சர்க்கியூட்னு இருக்கும் இப்போ ப்ரைமரியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டயக்ராம் மாதிரி தான் சென்ட்ரலில் லூப் எடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரைமரி சர்க்கியூட் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இது வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டு இது வந்து அவுட்புட் லோட் செக்ஷன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஏசி இன்புட் இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அது வேரியபிளாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் வந்து இன்புட்டில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு வோல்டேஜ் நம்ம ஒரு இரநூறு இரநூத்தி முப்பது நாற்பது கூட கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது என்னென்னா அவுட்புட்டில் நமக்கு இதே வோல்டேஜ் என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வரணும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரில் மீதி நா அஞ்சு லூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபேஸ் லைன் இது வந்து வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கம்பெனி பிராண்டை ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு இது இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு வோல்டேஜ் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது வேரியபிள் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ஒரு டேப் எடுத்திருக்கோம் ஓகே இது வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இப்போ வந்து இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து நம்ம இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் நம்ம ப்ரைமரி சைடில் கொடுக்குறோம் அப்போ செகண்டரி சைடில் நியூட்ரல் ஒன் அப்படிங்கும்போது அதாவது நியூட்ரலுக்கும் ப்ரைமரியில் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லூப்பில் எடுத்து நம்ம அவுட்புட்டில் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து டேபிள் காலர் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட் லூப்புக்கு என்ன வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு வேல்யூ நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் அவுட்புட் இன்புட்டு அவுட்புட்டு ஈவனாக வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம வந்துட்டு வழக்கம் போல் இரநூத்தி முப்பது கொடுப்போம் இது வந்து நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான வேலை தான் சொல்கிறேன் இது வந்து டிசைனை பொறுத்து நமக்கு மாறும் கம்பெனியை பொறுத்து மாறும் ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து செகண்டு இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் அதாவது இரநூறு வோல்டேஜ் வேரியபிளாக இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா கொடுத்து அதனுடைய அவுட் புட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் நியூட்ரல் டு டூ அதாவது ரெண்டாவது லூப்பில் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல இரநூறு வோல்டேஜ் நாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வேரியபிளாக வந்து நமக்கு இரநூறு வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கும்போது என் டூ அதாவது நியூட்ரலேருந்து செகண்ட் லூப் எடுக்கிறோம் அந்த செகண்ட் லூப்பில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் வந்து வருது ஸோ அதனால் செகண்ட் லூப்பை தான் நம்ம அவுட்புட்டாக எடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இன்புட் டு அவுட்புட்டு ஈவனாக வந்துருக்கு இது வந்து செகண்ட் லூப்பாக இப்போ நம்ம நூற்றி எண்பது வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நியூட்ரல் டு தேர்ட் லூப் தேர்ட் லூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கும்போது நியூட்ரல் டு தேர்ட் லூப்பில் அதே இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் அதனாலனா இதெல்லாம் பூஸ்ட் ஆகுது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலியம் ஒவ்வொரு டேப்லேயும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் பூஸ்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரியே எல்லா லூப்புமே அப்படியே தான் ஒவ்வொரு இதுவும் பூஸ்ட் ஆகும் ஒன் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் டு ஃபோர்த் லூப்புக்கு என்ன வருது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஓ நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுக்கும்போது நியூட்ரல் டு ஃபோர்த்துக்கு இரநூத்தி முப்பது அதே மாதிரியே ஒவ்வொரு இது நூற்றி முப்பது அதுக்கும் இரநூத்தி முப்பது ஸோ இது வந்துட்டு பிராண்டடை பொறுத்து மாறும் இது வந்து எல்லா பிராண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஸ்டெபிலைசருடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஃபுல் எக்ஸ்பென்ஸ் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே இந்த முக்கியமாக வந்து ஒவ்வொரு
அந்த காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி லூப்பை வந்து மாற்றி எலக்ட்ரானிக் டைப்பில் அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா நியூட்ரல் டு ஒன்று நியூட்ரல் டு டூ நியூட்ரல் டு த்ரீயே நியூட்ரல் டு ஃபோரு நியூட்ரல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற காம்பினேஷனில் டேப்பை சேஞ்ச் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் டைப்பில் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுடைய வேலை இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலைசருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்துட்டு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டெபிலைசர் அதாவது சர்வோ மோட்டர் சர்வோ ஸ்டெபிலைசரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கூடிய விரைவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெபிலைசருடைய ஃபுல் விளக்கங்கள் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்டு இல்லை நான் ஏதாவது இதில் ஒரு தப்பான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்